1페이지부터 보겠습니다. What does your cat look like? 너의 고양이는 무엇처럼 보이냐? 이런 얘기지. look 다음에는 원래 뭐가 나와요? look? 어? look 뒤에는 뭐가 나온다? 기본적으로 이 차이를 잘 구별해야 돼. look 다음에는 기본적으로 형용사가 나옵니다. 형용사. 뭐뭐처럼 보이다 그럴 때 look 다음에는 형용사. 그런데 look하고 like가 나오면 이 like는 전치사예요. 그래서 뒤에 뭐가 나온다? 명사가 나온다. 여기는 지금 너의 고양이는 원래는 look like 명사지. 근데 뭐뭐처럼 보이는지 모르니까 와시 앞으로 나간 거지. 어렵지 않죠? 그거는? 두 번째 문장. It's small. 그거는 작아요. 그리고 it has. 그 고양이는요. Gray hair. 어, 회색, 회색, 털을 지니고 있다. 이것도 뭐 그냥 단어의 뜻만 알면 잘 해석할 수 있는 거지요. 그 다음 문장. Can you tell me more about it? 그거에 대해서 더 많은 걸 말씀해 주시겠어요? 이런 말이고. It has a long tail. 긴 꼬리를 가지고 있습니다. 이런 얘기지. 아, 그 다음에 animals that use tools 그랬죠. 거기 대삼각형 쳐봐요. 뒤에 주어 있어요? 없어요? 없지요? 안전한 문장이야? 불안전한 문장이야? 불안전한 문장이지? 불안전한 문장을 이어주는 걸 뭐라고 한다고? 불안전한 문장을 이어주는 걸 뭐라고 한다고? 관계 대명사라고 한다. 관계 대명사 개, 개념이 기억나나요? 잘 안나나요? 자, 길라잡이 31쪽 펴보세요. 길라잡이 31쪽 자, 설명할 테니까 또잘 집중해서 들으세요. 어. 영어에서 모든 문장의 뼈대 구조 뭐라고 그랬어요? 주어동사, 연결사, 주어동사다. 이렇게 얘기했었지, 그쵸? 두개 이상의 문장이 나와 있는 걸 무슨 문이라고 그랬어요? 복문 이렇게 얘기했습니다. 복문. 그런데 연결사 이후를 우리가 무슨 절이라고 그랬어요? 를 종속절이라고 그랬어요. 영어에서 두 개의 문장을 이어줄 때는 문장과 문장을 이어주는 연결사가 꼭 나와야 되는 거야. 자, 그런데 두 문장이 공통적인 게 없어. 그럴 때두 문장을 이어줘. 여기서는 우리가 두 문장을 이어주는 걸 뭐라고 선생님이 얘기했어요? 연결사다 이렇게 얘기했었지? 연결사의 종류가 두 가지가 있는 거예요. 두 문장 사이에 공통적인 게 없어. 그럴 때그 문장을 이어주는 거를 접속사다 이렇게 얘기를 해요. 접속사. 그러니까 접속사 이후에 나오는 문장은 두 문장 사이에 공통적인 게 없으니까 뭘 빼고 넣고 할 수가 없잖아. 그래서 완전한 문장 자체를 그냥 이어주는 거예요. 무슨 얘기인지 알겠어요? 자, 이 접속사가 이어지는 종속절이 두 가지가 있어요. 하나는 명사절이고 하나가 부사절이에요. 부사절. 명사절은 연결사 플러스 조동사. 얘가 명사가 나오는 자리에 나오는 거야. 그리고 해석도 명사로 되는 거예요. 무슨 얘기냐? 연결사 플러스 조동사가 명사가 나오는 주어 자리나 목적어 자리나 또는 주격 보호절이 나온다 이거지. 다시 말해서 연결사 플러스 주어동사가 주어자리에 나왔어. 그럼 이 종속절은 무슨 절? 주어자리 명사 나오는 자리야. 이거 무슨 절? 명사 나오는 자리에 나온 절은 명사절. 자 예를 들어서 that he is rich. is true 이런 문장이 나왔어요. 그 연결사 플러스 주어 동사 나왔지. 이 문장 전체가 지금 완전해 불완전해. 그 사람은 부자다. 완전한 문장이지. 그 사람은 부자다 라는 건 사실이에요. 저게 완전한 문장이지. 그래서 여기 지금 이 주어 자리에 명사가 나오는 자리에 나온 이 절을 무슨 절이 나오래? 명사절. 자 목적어 자리 나온 거. 주어 동사 한 다음에 목적어 나와야 되는데 
이 목적어 자리에 연결사 플러스 주어 동사 나왔다. 그럼 얘는 무슨 절이다? 명사 절이다. 예를 들어서 I know 나는 알아 그러면 당연히 뒤에 무슨 말이 나와? 뭐를 안다 이런 말이 나와야 되는 거죠. 을이나 를 자리가 목적어 자리야. 근데 그 자리에 이런 말이 나왔어요. 나는 He is honest. 그 사람이 정직하다는 것을 알고 있어. 그 여기 지금 연결사 플러스 주어 동사. 이렇게 이어진 연결사 이후의 문장도 완전한 문장이에요. 그 다음에 주격 보호자리 나온 거. 음, 주어 동사 다음에 주격 보호가 나왔습니다. 주격 보호자리는 명사가 나올 수도 있고 형용사가 나올 수도 있어요. 주하고 이퀄이 되면 은 명사하고 주하고 이퀄이 안 되면 형용사야. 그렇죠? 음. 자, what uh, he said, what he said uh, is there. 자, 그러면 uh, 그 사람이 말한 것은 대이하다 그랬어요. 그 사람이 뭐라고 말했어? What he said is that he is rich 그랬어. 그 연결사 플러스 주어 동사에서 여기 연결사 이후의 문장이 완전한 문장이지. 그 사람이 말한 건그 사람이 부자다라는 것을 말했다는 거야. 아, 여기 이지 쓰면 시제가 안 맞으니까 he was 씁시다. 그 사람은 그 사람이 부자였다고 그 사람이 말한 것은 그 사람이 부자였다는 걸 것이다. 부자였다는 것이다. What he said is 아이씨. 시제를 하나 통일시킵시다. 이거 다 워지로 합시다. 워지. 그러면 그 사람이 했던 말은 지가 부자라는 것이다. 이게 이제 명사절이에요. 기본적으로. 자, 그 다음에 부사절은 기본적으로 뭐야? 문장에 뼈대 구조에 들어가지 않는다. 문장의 뼈대 구조에 들어가지 않는다. 다시 말해서 기본적으로 콤마의 뒤에 또는 콤마의 앞에 나오는 문장을 부사절이라고 해요. 종류가 되게 많은데 두 가지가 있어 크게. 첫 번째는 시간. 시간 다른 말로 때. 두 번째가 조건. 이런 것들이 부사절이에요. 자, 시간을 나타내 주는 부사절은 뭐냐면 When you are free. 너좀 시간이 자유로울 때 나한테 전화 좀 줘. Call me. 요거지요. 여기 연결사 플러스 주어 동사. 컴마 앞에 나왔지? 무슨 절이야? 부사절이야, 부사절. 그치요? 그 다음에 조건절은 뭐냐면 만약에 뭐뭐 하며 이렇게 해석이 되면 조건절인데 If you have some money 야너돈좀 가지고 있으면 Please, please lend me some 나한테 좀 빌려줘라 이런 거지 그렇죠 자 그런데 이렇게 시간이나 조건을 나타내주는 부사절에서는 뭘 조심하냐면 현재형이 미래를 대신한다 이거야 현재형이 미래를 대신한다. 현재형이 미래를 대신한다. 알겠지요? 이해 됐어요? 이거 하나만 더 예문 들어볼까요? 또 다른 예를 들면 만약에 if it rains, if it rains tomorrow, 만약에 내일 비가 오면, 비가 오면 we will not go there. 우리가 거기 가지 않을 거예요. 이런 문장 쓸수 있죠. 자, 내일 비가 오지, 내일 비가 오면 그랬잖아. 그치? 내일 비가 오면? 시제가 지금 언제야? 미래로 돼 있지? 미지, 미래. 시제가 미래로 돼 있어요. 시제가 미래로 돼 있는데. 내일 비가 오면, 내일인데 미래를 안 쓰고 현재형을 썼다 이거지. 왜냐면 지금이 생각, 지금 생각하는 요 시점을 더 강조한 거야. 그러니까 부사절에서, 부사절은 되게 많다, 종류가. 
뭐 원인, 목적, 양보 뭐 등등등 많은데 일단 중2 정도에서는 이렇게 시간을 나타내주는 부사절 또는 조건, 뭐뭐 하면 이런 조건을 나타내주는 부사절이 대부분이에요. 이 푸자리에 이 푸자리에 위를 쓴다 안 쓴다? 안 쓴다. 그거 기억하면 되는 거야. 자, 그 다음에 세 번째. 두 문장 사이에 뭔가 공통적으로 겹치면은 영어에서는 두 문장의 관계를 대신 나타내주는 관계 대명사라고 하는 걸 써요. 알겠습니까? 그두 문장 중에 뭔가 겹치는 것 중에서 하나를 빼주고 그거 대신에 뭘쓴 거야? 얘를 쓴 거야. 그러니까 뒤에 나오는 문장은 원래 있었던 뭐한 가지를 없애고 이걸 대신 썼으니까 뒤에 문장이 완전히 불완전해. 불완전하지, 불완전해. 불완전하지. 자, 겹치는 게두개 있는데 두 개를 다 없애면 은 뭐가 겹쳤는지 모르잖아. 그러니까 하나를 남겨놔야 돼요. 겹치는 것 중에서. 그 남겨놓은 하나를 뭐라 그래? 선행사다. 이렇게 얘기하는 거예요. 선행사다. 이해됐습니까? 자, 이것도 예문을 들어봐야지 무슨 말인지 알겠지? 보세요. This is Mr. Kim. 이 사람이 Mr. Kim이에요. 그랬지요? 어, he loved me. 그가 나를 사랑했어요. 이런 얘기입니다. 겹치는 게 뭐예요, 여기서? Mr. Kim하고 he가 겹치지. 자, 이 사람이 Mr. Kim이에요. 내가 loved him. 그 사람을 사랑했어요. 그럼 뭐가 겹쳐, 여기서도? 미스터 킴과 힘이 여기선 겹치지. 겹치는 거를 대신 써준단 말이에요. 하나를 남겨놓고. 이걸 겹쳐. 주어 겹치지. 그러니까 이거 대신에 뭘 쓰면 돼? 후 쓰면 돼, 후. 사람이 겹치는데 주격이 겹쳤어, 주격. 그러면 후를 쓰는 거야. 자, 사람이 겹치는데 이건 목적격이지, 목적격. 그러니까 이거 대신에 뭘 쓰면 된다고 여기다가 관계대명사로서 여기는 whom을 쓰면 돼, whom. 무슨 얘기인지 이해 돼요? 네. 어. 그 다음에 this is the ring. 이게 반지야. 그 사람이 gave it to me. 나한테 그걸 줬어요. <웃음> 겹, 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 겹치는 게 뭐야? 반지하고 이트가 겹치지? 이거 대신에 뭘 쓴다고요? 사람이 아니잖아요. 그러니까 위치를 써주면 되는 거야. 그러니까 두 문장 사이에서 겹치는 것 중에 하나를 남겨놓고 나머지 하나를 두 문장의 관계를 대신 나타내주는 말로 쓰는데 겹치는 게 사람이냐 사물이냐에 따라 달라진단 말이에요. 거기 표를 보세요. 겹치는 게 사람이야. 그거 표 봐, 표 위에. 그리고 거기다가 또 써놔봐. 제일 위에. 문법 특강. 18강의 1, 2차 시. 거기 말고 빌라자베에다 물론 거기도 써놓으면 좋지. 18강의 1, 2차 시. 자 그러면 우리 길라자비 표를 보니까 겹치는 게 사람일 때. 자 겹치는 것 중에서 우리가 생략하지 않고 남겨놓은 걸 선행사라고 그랬지, 그렇지? 네. 자, 거기 선행사가 사람일 때 주어가 겹치면 뭘 쓴다? 네. 후. 목적어가 겹치면? 아니, 네. 훔. 네. 자, 겹치는 게 동물이다, 사물이야. 그 얘네들은 주격이 겹치든 목적격이 겹치든 다뭘 쓴다? 네. 위치를 쓴다 이거야. 그리고 이제 사실은 여기가 주격이든 목적격이든 사람이든 사물이든 간에 옛날에는 전부 다 이걸 뭐를 썼었어요? 옛날은 전부 다 대수를 썼었다. 알겠습니까? 다 대수를 썼었다. 일단 관계대명사는 아주 기본적으로 이 정도를 일단 알고 있으면 돼요. 자, 저거를 기존, 기본으로 해서 거기 문장의 내용을 볼게요. 자, scientist who were studying Krauss. 그랬지? 여기 후부터 Krauss까지 묶어봐봐. 후 이후에 사람, 주어가 있어요, 없어요? 
그 이후에 워 스타딩을 했는데 주어가 있다고? 없죠? 선행사가 뭐야? 과학자 사람이지? 그러니까 후 이하부터 여기 관계대명사 이후는 전부가 다 뭐야 이거 관계대명사 이후는 앞에 선행사를 설명해 주는 거야 그 얘를 무슨 절이라고 그래 얘는 형용사 절이다 이렇게 얘기해 주는 거예요 얘는 형용사 절이다 그러면 거기 봐 아, 까마귀를 연구하고 있었던 과학자들이 어떤 실험을 했습니다 거기 관계대명사 후 이하가 무슨 절로 쓰였다? 형용사 절로 쓰였다 이거야 무슨 말인지 알겠지요? 자, 그 밑에 거 봅니다 접속사 if 나왔지? 이거 부사절 연결사 중에서 if가 나오면 뭐라 그랬어요? 조건이라고 그랬죠? 그래서 만약에 네가 생각하면 이 세가 특별하다고 뭐뭐 하면 이렇게 해석이 되면 무슨 절이라고? 조건절 큰 틀에서는 무슨 절에 속한다? 부사절 이 나왔잖아 뭐뭐 하면 if 다음에 나오는 주어 동사가 뭐뭐 하면 이라고 해석이 되면 은 무슨 절이다? 조건절 미래의 시제 쓸수 있다 없다? 없다 또 컴마 앞에 나왔죠 지금 해도 그러니까 부사절 중에 들어가는 거예요 만약에 네가 이 세가 특별하다고 생각하면 유 o 왕 r 잘못이야 이렇게 해석하면 된다는 거지 이해됐지요? 자, 그 밑에 거 봅시다 아, Cats can see well at night 고양이들은 밤에 잘볼수 있어요 이런 얘기지 두 번째 거 사람들은 make paper from elephant dung 종이를 만드는데 뭘 가지고요? 꼭 코끼리의 똥을 가지고 똥이 영어로 덩이야 덩 약간 비슷하지 이상하게 어. 그 밑에 거내 생각에 코끼리들은 have a great memory 굉장히 기억력이 좋아요 이런 말이고요 예시다번 I don't think는 뭐라고 생각하지 않아요 이거지 나는 어, 애기 판다가 뭐, 어. 나는 뭐라고 생각하냐면 애기 판다가 어, 그들 엄마의 크기의 약 9분의 1쯤 된다 라고 생각하진 않아요 두 번째 나는 돌고래들의 수영을 냄새를 맡을 수 없다 라고 생각해요 세 번째 내 생각에는 이 블루 웨일즈란 말은 파란 돌고래 근데 원래 이 동물의 정식 명칭은 흰긴 수염고래입니다 내 생각에 흰긴 수염고래는 가장 큰 바다 동물입니다 이 세상에서 이런 얘기죠 자 우리 사과에서는 이런 문법들을 가지고 이제 공부를 하게 될 겁니다 됐지요 자 지금 지금 정신 바짝 차려야 돼요 저 내용은 선생님이 카메라로 찍어서 프린 뽑아 줄게 왜냐면은 이거 지금 이걸로 하니까 좀 흐려 카메라 찍으니까 조금은 낫더라고 카메라가 더 화면이 사실 좋은 것 같아요 자 그리고 또이 사과에 대해서도 사과에 대해서도 선생님이 과제를 조금 내줄 거예요. 자, 이 그랜마 빌드 앞 보고요. 단편 숙제가 좀 많네요. 어, 조금만 해줄게요. 사과 그랜마 빌드 앞은 일단 몇 페이지를 해갖고 오냐면은 16페이지 하나 해갖고 와, 16페이지. 16페이지 하나 하고 뒤에 넘어가서 뒤에 넘어가서 37페이지 자, 거기까지만 해 가지고 오면 됩니다. 알겠지요? 자, 선생님 이제 프린트 뽑아. 어, 죽어 나면 일단 그거 가지고 가기 전에 그 아까 우리 1페이지 있잖아 그 1페이지에다가 좀 잘해서 붙이면 돼요 가위로 잘라가지고 스카치 테이프 붙이는 거 많이 해봐서 알지요? 
아, 바깥에 나가면 인쇄돼 있을 거예요. 다음 거는 그러니까 집에도 아, 그래요, 그러면.